அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி எல்லாருக்குமே தலைவலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பொதுவாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இந்த தலைவலிக்கும் மூளை கட்டிக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்குள்ளே இருக்கும் தலை வலிச்சாலே அது ஏதாவது பெரிய விஷயமாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் அதிக பேருக்கு இருக்கும் மூளை கட்டினா என்ன இந்த மூளை கட்டி எப்படி வருது இதை எதிர்கொள்றதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் என்ன குறிப்பாக மூளை கட்டி மூளை மற்றும் முதுகு தண்டு வளம் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூளை மற்றும் முதுகு தண்டு வடத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அதுக்கான உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கான தெளிவான ஆலோசனைகளை தருவதற்காக மூளை மற்றும் முதுகு தண்டு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சந்திரசேகர் அவர்கள் அரங்கத்திற்கு வந்திருக்காங்க அவங்களோட நம்ம பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம குறிப்பா இந்த விஷயத்த வந்து டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சியில் எடுத்ததுக்கான முக்கிய நோக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து வர்ற ஜூன் எட்டாம் தேதி அப்படிங்கிறது வந்து உலக மூளை கட்டி தினமா இருக்கு ஸோ இதனுடைய முக்கியத்துவம் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் முதல்ல வந்து இந்த மூளை கட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி இந்த மூளை மற்றும் முதுகு தண்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம உடல்ல வந்து எவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது வெரி இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது இப்போ வர வர இது அவேர்னஸ் இஸ் ஒன் திங் விச் இஸ் ஸ்லோலி க்ரீப்பிங் இன் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அன்லைக் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆல்ரெடி பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு நல்ல அவேர்னஸ் இருக்குது பட் பிரெயின் டியூமர்ன்றது காமனாக இல்லாததுனால பட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் ஸ்லோவாக அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ தட் வே மீடியா மீடியா இஸ் பிளேயிங் அ சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் பிரெயின் டியூமர்ஸ்ன்றது நாட் வெரி காமன் இருந்தாலும் ஒரு ஃபேமிலியை பாதிக்கப்பட்டதுன்னா இட் இஸ் அ வெரி வெரி டிவாஸ்டேட்டிங் ப்ராப்ளம் ஸோ கான்சிக்வென்ட்லி அவேர்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பொதுவாக நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க நிறைய நோயாளிகள் வருவாங்க ஆனால் இந்த உடலில் இருக்கிற இந்த மூளை மற்றும் இந்த முதுகு தண்டு ஸ்பைனல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் வந்து அதோட முக்கியத்துவம் எல்லாருக்கும் புரியுதா சொன்ன உடனே புரிஞ்சுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக புரியுது பட் இமீடியட்லி அதோடைய அதிர்ச்சி இஸ் குவைட் பேட் அதனால் தே கோ இன்ட் அ சென்ஸ் ஆஃப் ஷாக் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அந்த இதில் தான் மீடியா அவேர்னஸ் டாக்டர்ஸ் க்ரியேட்டிங் மச் மோர் ரெகுலர் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன்ஸ் வித் இது ஐ திங்க் வில் ஹெல்ப் இன் இம்ப்ரூவிங் அவர் அவுட் லுக் ஆன் திஸ் அவேர்னஸ் ஃபார் த பேஷன்ஸ் இப்போ தலைவலி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை சார் ஆனால் இதில் இதோட எந்த தலைவலி வந்தாலுமே அதை வந்து பெரிய ஏதோ ஒரு நோயோடு ரிலேட் பண்ணிக்கிற அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருக்குது உண்மையில் தலைவலி எதனால் வருது அது ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் தலைவலின்றது அந்த அவேர்னஸ் இருக்குன்ற அது ஒரு ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நூறு பேருக்கு தலைவலின்னு வந்ததுன்னா எங்கர் ஏஜ் குரூப்பில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹெடேக் காரணங்கள் இருக்காது அதுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹெடேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் ஏஜ் 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 ஆக ஆக அதுக்கு பேர் வந்து மீன் ஜென்ரலாக வி ரிலேட்டட் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெஸ் இட் குட் பி அ நோன் ஸ்ட்ரெஸ் அ நோன் ஸ்ட்ரெஸ் ஜஸ்ட் த ரெகுலர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் குட் இட் செல்ஃப் காஸ் ஹெடேக்ஸ் அதுதான் மெஜாரிட்டி தலைவலினால் மீன் ஏதாச்சும் உள்ளே ஏதாச்சும் இருக்கலாமாம் தலை கட்டி இருக்கலாமான எடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருந்தாலும் தட் அவேர்னஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஏன்னா அதனால தான் இப்போ வந்து இன்றைக்கி ஹார்ட் அட்டாக்ஸ்னால் இப்போ எந்த அரௌண்ட் தி செஸ்ட் எந்த பெயினாக இருந்தாலும் உடனே பீப்புள் ஆர் அவேர் எஸ் சம்திங் இன் ரிலேஷன் டு த ஹார்ட் பாசிபிள் அண்ட் அதே மாதிரி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்பிங் அஸ் ப்ராபப்ளி டிடெக்ட் பிரெயின் டியூமர்ஸ் அ லிட்டில் மோர் ஏர்லியர் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் ஏர்லியர் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் ஏர்லியர் டேஸ் நிச்சயமாக சார் நிகழ்ச்சிக்கு பல்வேறு நேயர்கள் தொடர்பு கொண்டுட்டே இருக்காங்க தற்போது திருவண்ணாமலையிலிருந்து கணபதி இணை இணைப்பில் இருக்காரு சார் வணக்கம் ஒரே <laughs> 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 உடல்ல <laughs> 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 
கரெக்ட் முதுவலி வந்துறது அதே மாதிரி இப்போ ஹெட்ஏக் மாதிரி முதுவலி பலவேறு காரணங்களால் வரலாம் ஒன்று நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜவு ஜவு ஸ்லிப் ஆனதுனால டிஸ்க் ப்ரலாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காமனாக அதுதான் காமன் ஜென்ரல் அதுக்கு நட முன்னே காமனஸ்ட் காஸ் ஃபார் பேக் பெயின்னா மஸ்க்லோஸ் கேட்டல் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜென்ரலாக அது கொஞ்சம் பெட் ரெஸ்ட்டு பெயின் கில்லர்ஸ் நோவுக்கு உண்டான வழி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக குறைஞ்சிடும் டிஸ்க் ப்ரலாப்ஸும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட் அப் டு நைன்டி பர்சன்ட் சர்ஜரி இல்லாமல் ட்ரீட் பண்ணலாம் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் ரிலீஃப் இல்லைன்னா பத்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ரிலீஃப் இல்லைனா சர்ஜரின்றது யூஸ்வலாக டிசைட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பேக் பெயின் வந்து மற்ற காரணங்கள்னாலையும் வரலாம் அப்போது ஸ்பைனல் கார்டுன்றது நரம்பு நரம்புலேயும் உங்களுக்கு ப்ரா கட்டி இருக்கலாம் அந்த எலும்பு எலும்பு இதுலேயும் கட்டி இருக்கலாம் ஸோ அதனாலேயும் பெயின் ஏற்படலாம் ஸோ அதை வந்து நம்மளுக்கு எம்ஆர்ஐ பண்ணால் நம்மளுக்கு ஸ்கேன் நம்ம ஃபர்தர் டெஸ்டிங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ரே பண்ணுவாங்க சிடி ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க எம்ஆர்ஐ இதில் தெரிய வரலாம் அது பார்த்துட்டு அதை தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் டிசைட் பண்ணலாம் இன்னொரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க திருப்பூர்லேருந்து சிவகுமார் இணைப்பில் இருக்காரு சார் வணக்கம் ஏற்பட்டு <laughs> குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரொம்ப சிவியர் ஆகலை ஆரம்பிச்சு எப்படி அதே மாதிரி இருக்குது ஃப்ரீக்குவன்சி அதே மாதிரி தான் எப்போ முந்தைய ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு இப்போ அதே மாதிரி இருக்குது பெரிய மாற்றங்கள் ஒன்றும் இல்லைன்னா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு பயப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி பட் அதே ஹெடேக் வந்து இப்போ ரீசண்டாக வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இல்லை அதோடு சேர்த்து நியூ அடிஷ்னல் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வாமிட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இல்லை பா பார்வையில் ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுருக்கு வலிப்பு வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏதாச்சும் இருக்கலாம் ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் ஸ்கேன் ஜென்ரலாக பண்ண வேண்டியது நெசசிட்டி உண்டு முதல்ல மூளைக்கட்டி எதனால் ஏற்படுது சார் அது எப்படி மூளைக்கட்டினா என்ன முதல்ல மூளைக்கட்டின்றது ரெண்டு விதமான கட்டிகள் உண்டு ஒன்று வந்து புற்றுநோய் இன்னொன்று வந்து புற்றுநோய் இல்லாத கட்டிகள் பினைன் டியூமர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பட் அதே அந்த பினைன் டியூமர்ஸ் மற்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய இது இல்லை இப்போ லங்ஸோ இல்லைனா லிவர் மத் அதை வந்து லொக்கேஷன்ஸ் ஆர் ஈஸிலி அக்சஸபிள் ஸோ அங்கே போய் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஈஸி பிரெயினில் பினைன் டியூமர்ஸாக இருந்தாலும் சரி புற்றுநோய் இல்லாத கட்டிகள் இருந்தாலும் ஒரு அது இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து கொஞ்சம் கிட்டிக்கல் லொக்கேஷன்ஸில் இருக்கலாம் ஸோ அதனுடைய ப்ராப்ளம் அதுதான் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன பிரெயின் டியூமர் அப்படிங்கிறது அதான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு விதமான கட்டிகளில் வந்து எடுத்துக்கிட்ட காரணங்கள் ஏன் ஏற்படுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி டியூமர்ஸ்க்கு ஒரு காரணம் பண்ணுறது கிடையாது ஏன் உருவாகுதுன்றது காரணம் கிடையாது அதே ஒரு ஸ்மால் ப்ரொப்போர்ஷன் ஃபேமிலிஸில் இருக்கலாம் ஜென மீன் ஃபெமிலியல் டிஸ்போசிஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஒன் ஹிப்பிள் லிண்டோ டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து உங்களுக்கு கட்டி வந்து கண்ணில் இருக்கலாம் லிவரில் இருக்கலாம் பிரெயினில் இருக்கலாம் பட் அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கொஞ்சம் பேருக்கு தலை எப்போவும் நம்ம அவங்க ஹிஸ்ட்ரியை கேட்டோம்னா ரொம்ப நா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி தலைக்கு அடிப்பட்டு இருக்கலாம் ஹெட் இன்ஜுரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஹெட் இன்ஜுரிஸ் இருந்தாலும் ரேர் நாட் வெரி காமன் பட் சம் அசோசியேஷன் ஆஃப் பின் ரேர்லி ஷோன் அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களில் வேறு ஏதோ ட்ரீ க கட்டிகளுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கும் போது ரேடியேஷன் கொடுத்துருக்கும் போது சில பேருக்கு அந்த ரேடியேஷன் இன்டியூஸ்ட் டியூமர்ஸ்னு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு தொடர்ந்து பேசாம தற்போது ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க திருச்சியில் இருந்து செபாஸ்டின் இணைப்பில் இருக்காரு சார் வணக்கம் விஷயங்கள்னால <laughs> என்னென்ன நோய்கள் வரும் இது இதுவாக இருக்கலாமா அதுவாக இருக்கலாமான்னு நிறைய பயங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து நம்ம அதை பற்றி பேசலாம்
அவருக்கு வந்து தலைவலியும் தொடர்ந்து பின்னாடி பகுதியில் அதிகமான வழி இருக்கு ஒரு டிரைவராக இருக்காரு அவரோட ஆக்குபேஷன் பேஸ்டு பிரச்சனையாக இருக்குமா அப்படின்றது அவருக்கு ஒரு டவுட் நான் சொன்ன மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஹெடேக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக ஹெடேக்காக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பேர் கிடினஸ் ஒன்றலாம் காரணங்கள் இருக்காது ஸோ அதுக்கு தான் சின்ன வயசில் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் மிடில் ஏஜ் வந்தோடனே ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடுன்னு சொல்லுவோம் பட் இருந்தாலும் இப்போ ரீசெண்டாக டெவலப் ஆகிருக்கு அதனால் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா அதை நெக்லெக்ட் பண்ண வேண்டாம் ஹெடேக் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்களே மருந்து மாத்திரைகள் போடாதீர்கள் தயவுசெய்து ஒரு டாக்டரை பாருங்கள் எவாலுவேட் பண்ணட்டும் அதில் ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஏதாச்சும் தான் ஸ்கேன் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எதுவும் பரீட்சையில் எதுவும் பெருசாக ஒன்றும் தெரியலை கொஞ்சம் டேப்லெட்ஸ் போட்டு ரெஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க மெஜாரிட்டி செட்டில் ஆகிடும் செட்டில் ஆகலைன்னா மேற்கொண்டு கண்டிப்பாக ஃபர்தர் டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டியது இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து இப்போ சாதாரண ஒரு தலைவலி வருதுன்னாலே அதுக்கு டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிற அந்த பழக்கம் அப்படிங்கிறது எல்லாட்டையுமே பரவலாக இருக்குது அப்போ எதுனாலுமே ஒரு டேப்லெட்டை போட்டால் அது செட்டில் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது இது எப்படி தவறான ஒரு பாதையில் வந்து கொண்டு போய் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஊரில் ஃபார்மசிஸ் ஆர் ஈஸிலி அவைலபிள் ஓவர் த கவுண்டர் பில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ஜெனரலாக இங்கே எதுவும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லாதனால போனோமா மருந்து கடையில் ம மருந்து கேட்டோமா ஒவ்வொரு கவுண்டர் பில் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அது ஒரு ஹேபிட் மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு ஸோ போனோமா மருந்து மாத்திரை அவங்க அங்கே அங்கே அவங்களுக்கு கேட்குறோம் அவங்க எதாவது மாத்திரை கொடுக்குறாங்க போட்டுக்கிறோம் மெஜாரிட்டி செட்டில் ஆயிடலாம் பட் கொஞ்சம் இது அப்படியே நீடித்து கொண்டு இருக்கலாம் இல்லை நான் எனக்கு கரெக்டாக இப்போது இது மாதிரி தவறுதலான மாத்திரைகளை எடுக்கும்போது அது என்ன சிக்கலை கொண்டு போய் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் நான் அதே அந்த அந்த கட்டி வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது லொக்கேஷனும் சேஃபாக இருக்கிற எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் பெட்டராக இருக்கும் இந்த கட்டி அப்படியே வளர விட்டோம்னா அந்த மாத்திரை போட்டுக்கிட்டு 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 அப்படியே வளர விட்டோம்னா ஒரு சைஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்கலாம் அதில் இது எந்த இடத்துல அது கிரிட்டிக்கல் ஏரியாவில் பரவாயில் அதே கொஞ்சம் வந்து நான் எலக்வெண்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க பிரெயினில் அந்த ஏரியாவில் போய் கட்டியை கொஞ்சம் எடுத்தாலும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக மேனேஜ் பண்ணாலும் ஒன்றும் கிளினிக்கில் ஒன்றும் டேமேஜ் இருக்காது அதே வந்து இதுக்கு பரவிருச்சு எலக்வெண்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல நம்ம கை கால் கண்ட்ரோல் ஸ்பீச் கண்ட்ரோல் இருக்காங்க பரவிருச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் அந்த கட்டி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகே இப்போ மூளை கட்டி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் மூளை கட்டிலாம் எதுவும் இல்லை சாதாரணமாக தலைவலி வந்துக்கிட்டே இருக்குது மாத்திரை போட்டுகிட்டே இருக்குன்னா பேசிக்கலி பெயின் கில்லர்ஸ் ஸோ பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து எப்படி சார் நல்லது அது பெயின் கில்லர்ஸும் நல்லது கிடையாது ஏன்னா பெயின் கில்லர்ஸ் நம்ம நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி டயபெட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்ரெடி கிட்னிஸ் குட் பி அஃபெக்டட் ஸோ பெயின் கில்லர்ஸ் எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகும்னா கிட்னி பாதிக்கப்படும் So it's called as analgesic nephropathy. So it's not a good thing. Indefinitely, you can eat the pain. It's not a good thing. It's effect on you. It won't be as effective as when it started earlier. So if we have a dose, it will further be further organ damage. It's going to further aggravate. Sure. Let's talk about the nearer. In the bank, you have a good morning, sir. 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 ஓகே சார் எனக்கு பிரெயினில் வந்து என் சார் ஜெகநாதன் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேம் எனக்கு பிரெயினில் வந்து பேக் சைடு ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா பெயின் இருக்குங்க ஓகே என் பேக் சைடு பின்னாடி தலைவலி அது ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருக்குது நான் ஆர்மியை ரிட்டையர் பண்ணுறேன் அது சிஹெச்எம் கிளேசியட்லேருந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்த பிறகுலேருந்து எனக்கு அந்த பிரெயின் பெயின் இருக்குங்க சிடிசி ஸ்கேன் எடுத்தோம் ஏதோ சின்ன கட்டி ஏதோ லேசானதாக இருக்குது மாத்திரை சாப்பிட்டா சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க டிஎன்சியில் அது சாப்பிட்டோம் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் விட்டு ரெகுலராக இப்போ தலைவலி இருக்கு எலிவல்லன்ட்டு ஒரு மாத்திரை கொடுத்தாங்க அதை கண்டினியூவாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அதனால கிளியர் ஆகலை மறுபடியும் வந்து கேபின் டீ பண்ணிட்டு ஒன்று கொடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஹண்ட்ரடு எம்ஜி புற்றுநோய்க்கட்டியா <laughs> 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 புற்றுநோய் இல்லாத கட்டியாக இருந்தாலும் சரி அது வளர்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 
மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஸோ ஹெடேக் வந்து ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்லை ஹெடேக்கோட மற்ற சிம்டம்ஸ் வரணும் ஒரு அந்த ஹெடேக் மாத்திரம் இருந்துருக்கிறதுனால அநேகமாக இதை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அதே சின்ன வயசில் வரக்கு வரும்போது அது நான் ஸ்பெசிஃபிக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏஜ் ஆகும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் ஹெடேக்காக இருக்கும் அநேகமாக இதுதான் காரணமாக இருக்கும் உங்களுக்கு மெடிசன்ஸில் இது வரைக்கும் எதுவும் பெருசாக ரிலீஃப் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து யூ வில் ஹவ் டு அகெயின் கோ பேக் டு யுவர் டாக்டர் ரீஅவேல்யூவேட் மேபி வெதர் வி சேஞ்ச் மெடிக்கேஷன்ஸ் சம்திங் ஆன் அ கண்டினியூஸ் பேசிஸ் வேறு ஏதாச்சும் கவுன்சிலிங் பிகாஸ் ஆஃப் எனி ஸ்ட்ரெஸ் வில் ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை அதுக்கு ஏதாச்சும் வழி உண்டான முடியப்பா இப்போ தலைவலி மற்றும் மயக்கம் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் ஜெனடிக் ஃபேக்டர் வந்து எந்த ரோல் அப்ளை பண்ணுது சார் ஜென்ரலாக தலைவலிக்கும் மயக்கத்துக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ன்றது கிடையாது யூஸ்வலாக கிடையாது ஏதோ மைக்ரேன்ன்றது ஒரு விதமான ஒரு விதமான ஹெடேக் அதுவும் அது வந்து இட் கம்ஸ் அண்ட் த கேட்டகிரி ஆஃப் வேஸ்குலர் ஹெடேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் ஒரு ஸ்மால் ப்ரொப்போஷன் இட் கேன் ரன் இன் த ஃபேமிலிஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹெடேக்ஸ் டோன்ட் ஹாவ் அ ஃபெமிலியல் காஸ் அதனால் அது பயப்பட வேண்டாம் ஒரு நியர் சென்னையில் இருந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் ராஜா இணைப்பில் இருக்காரு வணக்கம் சொல்லுங்கய்யா ஆ மேடம் ஆ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் சார் இப்போ ஒரு ஒன் மந்த்தாக மண்டை நமிச்சலாக இருக்குது சார் அப்படியே ஒரு மாதிரி நமிச்சலாக இருக்குது மண்டை ஓகே அது எதனால சார் அந்த ஸ்கேட் பண்ணுங்களா ஒரும் உங்களுக்கு மீன் மண்டை ஓடு மேல் இருக்கிற தோலில் உங்களுக்கு அதை அமைச்சாக்க அநேகமாக நீங்கள் வந்து ஒரு டெர்மடாலஜிஸ்ட்டை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரூல் அவுட் எனி ஸ்கேல்ப்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேல்ப்பில் ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லை டேண்ட்ரஃப் அதெல்லாம் அநேகமாக காரணங்களாக இருக்கணும் தலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஏதாச்சும் தொடர்ந்து நம்ம வந்து மூளை கட்டி எப்படி ஏற்படுது அது ஏற்பட்டால் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் தற்போது அதோட அறிகுறிகள் என்னவா இருக்கும் சார் அதனால் சிம்டம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெடேக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அது ஒரு அறுபது பர்சன்ட் இருக்குது தலைக்குள்ளே கட்டி இருந்ததுன்னா தலைவலி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ரெண்டாவது வந்து ப்ரோ அது நியூரலாஜிக்கல் டிடீரேஷன் சொல்லுவாங்க ஏதோ கை கால் வீக்னஸ் வர்றது இல்லை கண்ணில் பார்வைகள் ப்ராப்ளம் ஏற்படுறது நடக்கும்போது தள்ளாட்டம் இருக்கிறது த தள்ளாட்டம் இருக்கிறது ஸோ இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஸ்பெசிஃபிக்காக புதுசாக இருந்ததுன்னா தென் வீ நோ தட் குட் பி சம்திங் கோயிங் ஆன் இன் சைட் ஹெடேக் இப்போ வந்து ரீசன் முந்தி கண்டினியூஸாக ஹெடேக் அப்பப்போ வரும் போகும் மாத்திரை போட்டுக்கிட்டால் குறைஞ்சிரும் இல்லை போய் படுத்துட்டால் குறைஞ்சிரும் இல்லை மாத்திரையோடு சேர்த்த காஃபி எடுத்தால் குறைஞ்சிரும் பட் இப்போ ரீசண்ட்டாக வந்து இப்போ வந்து தலைவலி வந்து குவாலிட்டியும் மாறி இருக்குது இப்போ வந்து ரொம்ப சிவியராக வருது மோ ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வருது காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது ஹெடேக் வருது அதோடு சேர்த்து அதே மாதிரி வாமிட்டிங் இல்லை வாமிட்டிங் சென்சேஷன் கண்ணில் ஏதாச்சும் பார்வைகள் மெயின் விஷுவல் அப்ஸ்கிரேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க மங்களமாக தெரியுது டபுள் டபுளாக தெரியுறது ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் கண்டிப்பாக வில் அலர்ட்டிவ் ஏதாச்சும் உள்ளே இருக்கலாமான்றது வலிப்பு ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வலிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்டர்லி யூஸ்வலி ஒரு எயிட்டி நைன்டின் இயர்ஸ் பிறகு வலிப்பு ஃபஸ்ட் டைம் வந்ததுன்னா உள்ள ஏதாச்சும் இருக்கலாமட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸ்கேன் பண்ணும் ஜென்ரலாக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வலிப்பு வந்ததுன்னா அது எஸ்பெஷலி ஏர்லியர் டே ஸ்கேன் கூட பண்ண மாட்டேன் ஸ்ட்ரைட்டாக மருந்து மாத்திர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து ஒரு எயிட்டி நைன்டின் இயர்ஸ் மேலே வலிப்பு வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கேன் பண்ணி ஆகணும் உள்ள ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் ஸ்கேன் பண்ணணும் பண்ண பிறகு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி இன்சிடென்ட் தட் யூ டிசைட் ட்ரீட் பண்ணணுமா இல்லையா இப்போது சாதாரணமாக வர்ற தலைவலிக்கும் மூளை கட்டினால் வர தலைவலிக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குமா அந்த கண்டிப்பாக உணர முடியும் எஸ் கண்டிப்பாக உண்டு ஹெடேக்னு எடுத்து இப்போ கண்டினியூஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி முந்தி வந்து உங்களுக்கு ஹெடேக் வந்துட்டு இருந்தது அப்பப்போ வரும் போகும் எஸ்பெஷலி லேட்டர் இந்த ஈவினிங் வரும்போது இட் குட் பி பிகாஸ் யூர் டயர்ட் ஆஃப்டர் டேஸ் ஒர்க் ஆர் சம் ஸ்ட்ரெஸ் அதனால் உங்களுக்கு ஹெடேக் வந்ததுன்னா ஜென்ரலாக செட்டில் ஆகிடும் யூஸ்வலாக போய் படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுத்தால் ஹெடேக் செட்டில் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதே உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த இதை கட்டி இருந்ததுன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெடேக் மே சேஞ்ச் இட் மே பிகாம் இப்போ வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லைனா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வர ஆரம்பிக்கலாம் கால் எந்திரிக்கும் போது ஹெடேக்கோடு எந்திரிப்பா ஆரம்பிது வாமிட்டிங் இல்லைனா டபுள் விஷன் கிளியராக தெரியாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் போய் டாக்டரை பார்த்து ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நிச்சயமாக இன்னொரு நேர் இணைப்பில் இருக்கார் சார் அவரோட பேசலாம் நாமக்கல்ல இருந்
புற்றுநோய்க்கு உண்டான கட்டி கிடையாது இப்போ சொன்ன மாதிரி புற்றுநோய் இல்லாத மாதிரி க கட்டியாது நீர் கட்டியாது அது வந்து இப்போ உருவானதில் டெவலப்மெண்ட்லேயும் சொல்லுவாங்க சின்ன வயசுலேயே இருக்கும் ஸ்லோவாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம் பட் அதனால் பிரெயினுக்கு சுற்றி இருக்கிற பிரெயின் மேலே ஏதாச்சும் ப்ரெஷர் உண்டாக இருந்தாலும் எல்லா சிம்டம்ஸ் ஹெடேக்கோட உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஹெடேக் எப்படி இருந்தது அப்படியே இருந்து கொண்டு இருக்குதுன்னா பயப்படக்கூடிய அது வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி சிஸ்ட் டாக்டர் வந்து அதுக்கு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஸ்கேன்ஸ் பண்ணுவாங்க மேபி லைக் ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த் ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு எதுவும் மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை பயப்பட பயப்ப அதுக்கு எதுவும் பண்ணவும் வேண்டாம் பட் அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட் பண்ணணும் நான் அவட சர்ஜரி பண்ணாலும் ப்ரொசீஜர் தான் வெரி வெரி சிம்பிள் இப்போ வந்து முந்தி வந்து ஒரு டியூபன் ஷன் டியூபன் போடுவோம் ஷன்ட்டை போட்டு அந்த ஃப்ளூயிட் டைவெர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து அந்த எண்டோஸ்கோப்பின்னு வந்துருக்கு ஸோ எண்டோஸ்கோப்பி வழியாகவும் பண்ணலாம் பட் எசென்ஷியலாக பண்ணணுன்றதா இல்லையான்றது டாக்டர் டிசைட் பண்ணுவாங்க நிச்சயமா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க இன்னொரு கேள்வி சார் இப்போ இந்த மூளைக்கட்டிகளில் ஏதேனும் விதங்கள் இருக்கா கண்டிப்பாக பிரெயின் டியூமர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா இப்போ சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதம் ப்ரைமரியாக ப்ராடாக அது பிரித்தோம்னா புற்றுநோய்க்கு உண்டாது புற்றுநோய்க்கு இல்லாத நல்ல கட்டிகள் ஸோ அது பினைன் டியூமர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த புற்றுநோயிலே ரெண்டு விதமான கட்டிகள் ஒன்று வந்து பிரெயின்லேயே உருவாகக்கூடிய பிரெயின்லேயே உருவாகக்கூடிய கட்டி இன்னொன்று வந்து வேறு எங்கேயோ ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் லிங் லங்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கலாம் லிவரில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கலாம் இல்லை வேறு எங்கேயோ ஸ்டார்ட் இல்லை கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டனல் இதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு பிரெயினுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கலாம் அது மெட்டஸ்டேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு எதிர் அது தகுந்த மாதிரி வில் ஆட் டூ டிசைட் ஆன் வாட் ஃபர்தர் இதை இன்வெஸ்டிகேஷன் நிச்சயமாக சாதாரண தலைவலிக்கும் மூளைக்கட்டிக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்கிறதா என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இந்த மூளைக்கட்டி அப்படிங்கிறது எதனால் ஏற்படுது இதோட காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இதோட விதங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் டாக்டர் சந்திரசேகர் அவர்கள் ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு சொன்னாங்க தற்போது இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டாக்டர் இதுக்கு என்ன வழிகள் இருக்குது டாக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டிப்பாக இப்போ சீனியர் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க சர்ஜன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் முந்தி எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குன்ட்டு இது எப்படின்னா முந்தைய காலத்தில் ஃபோனே இல்லை அதுக்கப்புறம் லேண்ட்லைன் வர ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் மொபைல் அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்எஸ் அது ஒரு பெரிய இதுவாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு அது மொபைல்ஸ்னு வந்தது இப்போ வந்து ரெகுலர் போஸ்டல் சர்வீசஸ் ஆல்மோஸ்ட் அப்சுலிட் அதே மாதிரி எப்படி இமெயில் வந்த பிறகு போஸ்டல் சர்வீஸ் அப்சுலிட் ஆச்சோ அதே மாதிரி மொபைல்ஸ் வந்த உடனே லேண்ட்லைன்ஸ் ஆர் கான் அப்சுலிட் இப்போது மெடிக்கல் கேர் அதே மாதிரி நத்திங் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி திங் தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ மெடிக்கல் டெக்னாலஜி இப்போ கொஞ்சம் மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து இப்போ வந்து சிவியர்லி டெக்னாலஜி ட்ரிவன் முந்தி காலத்தில் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டு ஒரு மண்டவோடு மாத்திரம் தெரியும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் என்ன இருக்குது உள்ளே கட்டி இருக்குமா இருந்தால் எந்த இடத்துல இருக்கும் அதெல்லாம் இப்போ வந்து எம்ஆர்ஏ வந்ததுனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிளியராக தெரியுது எந்த இடத்துல கட்டி இருக்குன்றது அதை பார்த்து உடனே எனக்கு தெரியும் அது என்ன மாதிரி கட்டியாகவும் இருக்கலாமட்டு இது இந்த கட்டி வந்து அந்த வெள்ளையாக இருக்காம அந்த கருப்பாக இருக்கிறத அதை சுற்றி அந்த வெள்ளையாக இருக்கிறத வந்து பிரெயின் டியூமர் அது பிரெயின் குள்ளே இருக்குது கரெக்டாக இருக்கிறது வந்து டெப்த்தில் இருக்குது மேபி இந்த ஏரியா விச் கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம கை கால் மூமெண்ட்டு ஸோ இந்த இது இது வந்து பார்த்து அந்த இமேஜை பார்த்துட்டா உடனே எங்களுக்கு தெரியும் இது எந்த விதமான விதமான கட்டியாக இருக்கலான்றது ஸோ அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து ஓப்பன் பண்ணி அந்த கட்டியை வந்து எடுப்போம் சேஃபாக எடுக்க முடியுமோ இது சேஃபாக மைக்ரோஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அது கடையில் இது என்ன சேஃபாக எடுக்க முடியும் அந்த கட்டி எடுப்போம் இல்லைனா இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து எலக்வெண்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் எலக்வெண்ட் அண்ட் நான் எலக்வெண்ட் ஏரியான்றது எதுக்குன்னா எலக்வெண்ட்ன்றது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கை கால் ரைட் ஹேண்ட் ரைட் லெக் இஸ் கண்ட்ரோல் வந்து லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பிரெயின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக அந்த இடத்துல கட்டி இருந்தால் அது எலக்வெண்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க அதே ஃப்ரெண்ட் சைடில் இருந்தது நான் எலக்வெண்ட் அது எதுவும் தெரிஞ்ச மாதிரி விசிபிள் ஃபங்க்ஷன் எதுவும் இருக்காது அது நான் எலக்வெண்ட் ஏரியா ஸோ அதை வந்து அக்ரெசிவாக பர்சீவ் பண்ணலாம் நல்ல யோல மேக்ஸிமம் யோல அதுக்கு வந்து கட்டி எடுக்க முடியுமோ எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி கட்டிகள்லாம் எப்படி வருது சார் இப்போ இதில் பார்த்தா இது அது அதை காட்டிலும் இதில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஆமாம் இது வந்து என்னன்னா இது வந்து ப்ராபபிளி நிறைய நாள் சிம்டம்ஸ் இருந்திருக்கலாம் ஹெட்ஏக் இருந்ததோ வாமிட்டிங் இருந்ததோ அப்
ரெண்டு வருஷத்துக்கு முத காய்ச்சல் வந்துச்சு காய்ச்சல் வந்து பைனல் கார்டுல சி த்ரீ சி போர் நரம்பு பாதிச்சிருச்சு அப்படின்ட்டாங்க சரி அது வந்து கை ரெண்டு சைல இருந்துருச்சுங்க நுரையீரல் பாதிச்சிருச்சு இப்ப அவங்க மூச்சோட சிரமமா இருக்கு பிரகாசமை பண்ணி ரெண்டு வருஷமா நாங்க வீட்டுல பைப் ஆப் மிஷின் வச்சு பாதிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பாதிச்ச நரம்பு வந்து வளர்ச்சிக்கு சான்ஸ் இருக்குங்களா இதை குணப்படுத்த முடியுங்களா நிச்சயமா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க அவங்களுடைய கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு <laughs> <laughs> பட் ஆக்சுவலா என்ன ஆயிருந்ததா அந்த டயக்னோசிஸ்ல அவங்க கொடுத்துருக்கணும் அத வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ இவங்க பேசுறத வச்சு பார்க்கும்போது இப்ப நரம்பு மண்டலத்துல ஒரு சிக்கல் இப்போ இது வந்து தொடர்ந்து ஒரு ப்ரோலாங்டா இருக்க கூடிய ஒரு வாழ்நாள் முழுக்க இருக்க கூடிய ஒரு பிரச்சனையா மாறிடுமா இல்ல இது எளிதா சரி செய்ய முடியுமா இப்போ அவங்க வீட்லயே வச்சு அதுக்கான சிகிச்சை முறைகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து அப்ப வந்து ஏஜ் வந்து 3 3 to 4 இயர்ஸ் ஆனாங்க இப்போ நவ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 14 இயர்ஸ் சோ இந்த ஃபோர்டீன் இந்த டென் இயர்ஸில் வந்து இதுக்கு மேற்கொண்டு அதில் ரிக்கவரி என்ற வாய்ப்புகள்ன்றது கம்மி பட் அந்த லிம்ஸு வீக்னஸ் இருந்தால் அது ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க அது போயிட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ மெயின்லி எவென்ச்சுவலி இட் கம்ஸ் டவுன் டு த டயக்னோஸ் அது என்ன டயக்னோஸ் பண்ணாங்க அந்த டைமில் அதுக்கு உண்டானது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ வாட் எவர் டேமேஜ் இஸ் ஹேப்பன் ஸோ தட் இஸ் ஹேப்பன் ஸோ மேற்கொண்டு ரிக்கவரின்றது பிகாஸ் இஸ் யங் பர்சன் த வில் பி ரிக்கவரி இட் வில் நாட் பி அ கம்ப்ளீட் ரிக்கவரின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த பிரெயின் டியூமருக்கான சர்ஜரிஸ் நம்ம பார்த்தோம் நிறைய டியூமர்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது கூட பார்த்தோம் சார் ஆனால் இந்த மாதிரியான அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மக்கள் வந்து அவங்கள எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் ஏன்னா இது ரொம்பவே ஒரு குரூஷியலான ஸ்டேஜ் அவங்க லைஃப்பில் இருக்கும் ஸோ மூளையிலே நம்ம கை வைக்க போகிறோம் மூளையிலே நம்ம சர்ஜரி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கலாம் அதை எப்படி அவங்க எதிர்கொள்ளணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பேஷன்ட் வெரி வெரி வேலிட் கொஸ்டின் பேஷன்ட் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்க பிரெயின் டியூமரு ஃபஸ்ட் சொல்கிறதே ஒரு அதிர்ச்சி ஸோ அது எப்படி கன்வே பண்ணுறதுன்றது ஒன்று இருக்குது நம்ம எடுத்த உடனே பிளண்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு பிரெயின் டியூமர் இருக்குது எடுத்த உடனே அதனால் சொன்னபோது கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் அந்த நியூஸ் போட்டோம்னா ஜென்ரலாக வந்து அக்செப்டன்ஸ் லெவல் ஆல்சோ லிட்டில் லோ டே மே நாட் ஈவன் கெட் ஆப்ரேட் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா தலைக்குள்ள ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அது என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு பிளான் பண்ணணும் சரி அதாவது இருக்கும்போது கண்டிப்பாக சர்ஜரி உங்களுக்கு அநேகமாக தேவைப்படும் தொடர்ந்து இன்னொரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க கோவையில இருந்து ரவீந்திரன் இணைப்பில் இருக்காரு சார் வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம் சார் என் ஒய்ஃபுக்கு மேடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸா டாக்டர் எடுத்துட்டு இருக்குங்க மேடம் அவங்களுக்கு ஒரு நரம்பு தளர்ச்சி இருக்குங்க மேடம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் வருங்க இந்த ஒரு சிங்கிள் வேரல் மட்டும் ஆறு ரூபாய் இருக்கும் டக்குனு பிடிச்சி ஐடிட் பண்ணோம்னா அந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல ஐடி பண்ணிக்கலாங்க அந்த வலிக்கு மாதிரி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க டாக்டர் மணிவாசன் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் அந்த டேப்லெட் குடுத்துட்டு இருக்காருங்க மேஜிக்ரால் குளோபினால் இது இருபது வருஷமும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க மூளையில் ஒரு சிறு கட்டி இருக்குதுன்னாருங்க அதுக்கு ஒரு இது எடுத்தாச்சுங்க சார் அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனு அது எடுத்தாச்சுங்க அந்த கட்டியை வந்து போகணும்னா இதில் டேப்லெட்டில் யூஸ் பண்ணால் தான் போக முடியும் அப்படிங்கிறாரு இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் என்னங்கிறது தெரியல இன்னியோ டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆச்சுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அது வந்து ஒன்று புற்றுநோய்க்கு எதுவும் கட்டி கிடையாது ரெண்டாவது வந்து நல்ல கட்டிக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதுதான் புற்றுநோய் இல்லாத கட்டிக்கு வாய்ப்புகளும் கம்மி அநேகமாக இது வந்து ஒரு கிருமினால் ஏற்பட்டுருக்கலாம் டியூபர்குலோமான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சிஸ்டி சோக்கோஸ்னு சொல்லுவாங்க நியூரோ சிஸ்டி சோக்கோசிஸ் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அநேகமாக அவங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிட்ஸ்ன்றது ஒரு சிம்டம் இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இப்போ லங்ஸில் வந்து டிபி இருந்தால் அதுக்கு ஃபீவர் வரலாம் காஃப் வரலாம் சளி வரலாம் ஸோ அதுக்கு இண்டிபெண்ட்டாகவும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் பட் நீங்கள் அந்த டிபியை ட்ரீட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பிரெயினுக்கு உண்டானது ஹெடேக் வரலாம் வாமிட்டிங் இல்லை டபுள் விஷன் இல்லை ஃபிட்ஸ்ன்றது வரலாம் ஸோ ஃபிட்ஸ் நீங்கள் அது ஃபிட்ஸ்ன்றது ஒரு சிம்டம் ஸோ அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ பிரெயினில் என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் அந்த நீங்கள் அந்த கட்டி ஒரு வேலை கட்டி ஆப்ரேட்
பிடிச்சு வராமல் இருக்கணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஒரு நாள் மறந்துடுறீங்க அடுத்த நாள் ஃபிட்ஸ் வந்துன்னா அடுத்த நாள் திருப்பி அப்பத்துலேருந்து திருப்பி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ ட்ரக் காம்ப்ளைன்ஸ்ன்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் டேக்கிங் நீங்கள் இருபது வருஷம் மாத்திரை சாப்பிட்டு இருந்துக்கலாம் ரெகுலராக சாப்பிட்டு இருந்தீங்களா ஒரு வேலை அட்டாக் வந்துதுன்னா ஏன்னா ஒன்றும் புரிஞ்சிக்க வேண்டியதுனா மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ரிஸ்க் குறைக்கும் காண்டி கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு வேலை அந்த ஒரு டோஸில் உங்களுக்கு அட்டாக் வந்ததுன்னா திருப்பியும் போய் இமீடியட்டாக போய் உங்கள் டாக்டரை பாருங்கள் எதர் டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை அந்த டோஸ் அந்த டேப்லெட்னால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வேறு ஏதாவது டேப்லெட் ஆட் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயமாக மாத்திரைகள் இந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது டாக்டர் தற்போது சொன்னார் இதை தொடர்ந்து டாக்டர் இப்போ இந்த இமேஜ் பார்க்கும்போது நிறைய கட்டிகள் ஒவ்வொரு இதுலேயும் இது வந்து விதவிதமான கட்டியா இல்லை இது எல்லாமே ஒரே கண்டிஷன் தானே டாக்டர் இந்த கட்டியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்கேனில் பார்க்கறது இது வந்து பிளெயின் ஸ்கேன் மனையமாக மோஸ்ட் லைக்லி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து பண்ணலாம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அது சுற்றி ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் ஏற்படுதான்ட்டு ஜென்ரலாக அதை வச்சு யூஸ்வலாக ஜென்ரலாக கமெண்ட் பண்ணும் நிலக்கட்டியா இல்லாமல் இந்த புற்றுநோய் இல்லாத கட்டியா புற்று புற்றுநோய்க்கு உண்டான கட்டியான்றது ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டால் அநேகமாக பண்ணிங்கன்னா மோஸ்ட் லைக்லி புற்றுநோய்க்கு உண்டான கட்டியாக இருக்கலாம் ஸோ அது ஸ்கேன் பண்ணும் இப்போது புற்றுநோய் அல்லாத கட்டி அப்படிங்கிறது அது அதை எப்படி சரி செய்கிறது அது சரி செய்யணுமோ அது வந்து அறுவை சிகிச்சையில் மட்டும்தான் சரி செய்ய முடியுமா இல்லை மாத்திரைகள் எடுத்து சரி பண்ணிக்கலாம் புற்றுநோய்க்கு இல்ல புற்றுநோய் இல்லாத கட்டியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐடியல் ஜென்ரலாக நீங்கள் சார் பிரெயின் டியூமர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாவே பிரெயின் டியூமர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்பைனல் கார்ட் டியூமர்ஸ்ன்னு இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட் மொடாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சர்ஜரி ஸோ சர்ஜரிக்கு பிறகு தான் ஏன்னா வந்து அது என்ன கட்டின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து அட்ஜுவன் ட்ரீட்மெண்ட் ரேடியேஷனாக இருந்தாலும் சரி கீமோதெரப்பியாக இருந்தாலும் சரி இட் ஹேவ் டு பி மோர் எஃபெக்டிவ்னா யூ நீட் டு ஸ்ரிங்க் தி டியூமர் வால்யூம் So at least for these two reasons, you can do the operation. If you don't know how to do it, you can give the radiation or chemotherapy. It's unacceptable. That's why it's metastasis. If you have a cut, you can get the cut. 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 You can reconfirm the diagnosis. Straight away, you can get the cut. You can get the cut. இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ தலையினுடைய முன்பகுதியில் இருக்கா இல்லை இந்த கட்டி லெஃப்ட் இந்த கட்டி என்ன இப்போ இந்த கட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயினில் இருக்கு திஸ் இஸ் மோர் அமனபிள் ஃபார் சர்ஜிக்கல் எக்ஸிஷன் பட் அந்த கட்டியை பார்த்தோம்னா பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கக்கூடிய கட்டிகளாக இருக்கலாம் ஸோ இருந்தாலும் யூ நீட் டு கோ அண்ட் ஆப்ரேட் ஷ்ரிங்க் த டியூமர் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ சைஸ் குறைக்கணும் குறைச்சிட்டு அது பயோப்சி ரிப்போர்ட் வந்த உடனே மேற்கொண்டு என்ன எது ட்ரீட்மெண்ட் செட் நீர்க்கு <laughs> அந்த கட்டி வந்து அந்த நீர் நீர் அந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இருக்குது இல்லை அதுக்குள்ளே அந்த செல்ஸ் பறவை இருக்குன்னா அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஸ்பைனல் கார்டுக்குள்ளே போகலாம் அது வந்து அது மெட்டஸ்டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பைனல் சீட்லிங்னு சொல்லுவாங்க வேறு எங்கேயா பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஒரே பாசிபிலிட்டி தான் ஒன்று வந்து நீங்கள் ஒரு ஷண்ட் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ஷண்ட் ஆப்ரேஷன் போட்டு அந்த ஃப்ளூயிடை டைவெர்ட் பண்ணும்போது வயிற்றுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்லை வேறு எங்கே அந்த டியூப் போட்டீங்களோ அங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் டாக்டர் என்கிட்ட ஒரு ச ஒரு கேள்வி இருக்குது அதாவது தினமும் காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்ச உடனே எல்லாருக்கும் தலைவலி வருது அப்படின்னா அது என்ன தலைவலி டாக்டர் ஜென்ரலாக ஏர்லி மார்னிங் ஹெடேக்ஸுன்றது எந்திரிக்கும் போதே தலைவலினா ஜென்ரலாக ஸ்ட்ரெஸ் தான் எடுத்துட்டோம் காமனாக இருக்கும் போது பட் அதே வந்து பிரெயின் டியூமர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்திரிக்கும் போதே டே கேன் கெட் அப் வித் சிவியர் ஹெடேக் சிவியராக ஹெடேக் இருக்கலாம் அதோடு வாமிட்டிங் இருக்கலாம் ஸோ வாமிட்டிங் எடுத்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து டே ஃபீல் த ஹெடேக் இஸ் பெட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க that definitely has a very significant implication so kandipa poi doctor paakanum scan pananum just the routine headache kal endrikum bodhe vandu generally your day to day stress adha common ah irukum konja per irukum saw that could be some people in depression avangalukku irukalam but that could be managed with medication inna oru vishayam adhaadu thalaiyali indha mai adhigama erpadum bodhu sooda edhaavadhu kudikiradhu idhu vandu idhu unmaiyile idhunaal edhaavadhu payan irukuma kandipa vandu this is always a age old description adhu
புற்றுநோய் so though tumor on the benign are in the alum the location could cause problem treatment nala so in the pituitary adenoma under the putrano illa the cutty but irukkara yada inna na irukkara the correcta molek adila center la irukkai adho adh involve pannra gland on the pituitary gland master gland of the body in chulu vanga adho thang unga thyroid unga adrenal glands so all glands yon control panna kudiya gland so adho la dysfunction air patta thana prachanegal air patta thana in the glands all laam badhi kipada laam so, அதில் கட்டி ஏற்பட்டதுனா, pituitary வந்து dysfunction ஆகும். So, அந்த pituitary dysfunction வந்து நான் பிரம் treat பண்ணாம் அந்த கட்டியை treat பண்ணும். So, general அடுத்துக்கட்டின் pituitary ஏதுன் எடுத்துக்கொண்டும் majority of tumors arising out of pituitary tumors are pituitary adenomas. அதிலியே, இரண்டு வேதமான கட்டிகள் உண்டு. ஒன்று வந்து hormones secret பண்ணும் உன்னும் skull open பண்ணும். skull open பண்ணிட்டு, correct brain கடில போய்டு, brain வந்து retract பண்ணும். இல்க்குனோம் அதனால் நரையாப் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இப்போம் வந்து endoscope நான் வந்திருக்கும் laparoscope மாறி endoscope, neuroendoscope so general மூக்கு வடியாப் போவையுங்க shortest route you don't touch even the normal brain ஒரும் கட்டியான் போவும் கட்டிய புள்ள எடுத்துடோம் வந்துடோம் everything is alright so you are not handle the brain so brain is alright you are removed the tumor patient could even be sent home the very next day super நிச்சமாத் தொடர்ந்து இன்று நேர் இனைப்பில் இருக்காங்க உள்ளைப் பேசலாம் செங்காட்டியில் இருந்து மகேஷ்வரி இனைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உடைக் கேல்வி சரி எனக்கு பத்து வர்சமாம் தலவலி வருது சரி தலவலி வந்த வண்ணே வாமிட்டு வரும் பத்துக்கோங்க கை வந்து எப்போமே வலிக்குதுக்கு நீங்கள் சொல்லுது பார்த்தா அனேமா இது ஒரு விதுமானே வேச்கலார் எடேக்காருக்கும் அவர் மைக்கமன் மைக்கிரேன் சொல்லுவாங்க இதற்கு யூஷ்லா எடுத்துக்கிட்டீர்கள் நாம் medication medicines வைத்து general வந்து you keep it under control for an extended period time சொல்லுவாங்க ஒன்று மாஸ்து continuous அம்மருந்து மாத்திர சாப்பனும் வர்சின் சாப்பனும் நல்லாம் control்டுந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அதுதான் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் ப்ரெசிப்டேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப பிரைட் சன்னு ரொம்ப சிவியர் ஹீட்டு அது மாதிரி தான் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இர்ரெகுலர் ஹீட்டிங் ஃபாஸ்டிங் அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தொடர்ந்து டாக்டர் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இந்த மாதிரியான பிரெயின் டியூமர்ஸ் குறிப்பாக இதுக்கான சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ்லேருந்து இதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்திய அளவில் எவ்வளோ எளிய மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்குது கண்டிப்பாக இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது கவர்மெண்ட் கேன் டூ ஓன்லி ஸோ மச் ஏன்னா இவ்வளோதான் கவர்மெண்ட்டால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஹெல்த் கேர்க்காக ஸோ ஆர்டர் இருக்கும்போது எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது என்ன நம்ம வந்து ஹெட் குவார்டர் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் ஈவன் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் காட் இட்ஸ் லிமிட்டேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் வேர் தி ரோல் ஆஃப் த ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் கம்ஸ் இன் டு ப்ளே இன் தட் டெஃபினெட்லி மை ஹாஸ்பிட்டல் ஹேஸ் பீன் அ ஃபோர் ரன்னர் இன் தட் வி ஹவ் ஆல்வேஸ் ப்ரொவைடட் தி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ வெஸ்ட்டில் இருக்கோ எல்லாம் இங்கேயும் இருக்குது நம்மக்கிட்டையும் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து எவ்ரி திங் அண்ட் ஒன் ரூஃபுன்னு சொல்லுவாங்க சர்ஜரி ரேடியேஷன் கீமோதெரப்பி எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அதனால் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் தேடிட்டு போக வேண்டாம் அதனால் நம்ம அதிகமாக செலவு செலவு பண்ண வேண்டாம் எவ்ரி திங் கேன் பி டன் அண்ட் ஒன் டாக்டர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இன்றைக்கு பிரெயின் டியூமர் டேவை முன்னிட்டு நம்ம பண்ண இந்த சிகர சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் மக்களுக்கு தேவையான பல விஷயங்களை நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க் யூ வெரி மச் மிக்க நன்றி டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் நியூஸ் தமி